Fala galera, aqui é o Gabriel. Saiu o trailer final do Venom, a última rodada, ou como algumas pessoas chamam de última dança. E quando eu fiquei sabendo disso, meio que não deu vontade de reagir, porque é o primeiro trailer, sabe como é que é, filme do Venom. Só que aí o Marcelo assistiu o trailer antes e avisou. Gabriel, você tem que fazer esse trailer, a reação, porque aparece um personagem. E aqui estou eu para gravar a reação, então, do último trailer do Venom, esperando para saber qual que é esse personagem que aparece. Que eu confesso que ainda não sei. Eu acho que pode ser o Lu, inclusive eu cheguei a especular isso no último trailer. Então, sem perder mais tempo, tô ansioso para saber quem que é esse personagem. Roda a abertura e vamos lá. <música> E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele Venom Like, Venom Comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que acompanha o canal e está inscrito aqui. Beleza, eu vou pegar aqui o fone de ouvido e vamos começar a reação. Venom, 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 última rodada, trailer dublado, play, vamos Venom! Aí, muitos efeitos especiais, Venom da motinho, cara! Aquele avião que vai aparecer o Alien que a gente viu no outro trailer. <risos> Como é que o Tom Cruise faz isso? Saiu voando, coitado Ed. Ah, né? Pô, já colocou aquela musiquinha no outro tom ali. <risos> Cara, eu adoro essa dublagem. Achou a gente. Ah, não. É o Lu mesmo! É o Lu mesmo! Mas será que ele vai ser o vilão ou é só um que é meuzinho ali? Olha, a cadeirinha do Nu é o Nu! É o Nu, é, é, é o Nu, é ali é o cabelinho, é ele, é ele. Então é isso, os, os aliens vão atrás do Venom, por causa do que o Nu quer alguma coisa dele. Nossa! <risos> Piadinhas do Venom! Foi mal! Ah, essas músicas com outro tom. Pô, vendo um peixe aí, pelo menos tá legal ver um se divertindo aí, ó, matando uns aliens. Aí, aí é o 10 de 10, né? Cavalinho do Venom, 10 de 10. Oh, se yeah. é... A conclusão é... Não, pera aí, pera aí. Eles tiveram coragem de meter a conclusão épica. A cara de pau da Sony no marketing não tem precedentes. Os carapéu mesmo, hein? Meu Deus. Vou voltar aqui, ó. Play. Olha aí. Ah, não, 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 Ed. Ed. Pô, aí tá maneiraço. Não, isso aí tá maneiraço aí, ó. Na motinho, vendo, putz, a linguinha pra fora. <risos> Piadinhas. Ok, olha, mais um trailerzinho do Venom. Essa franquia do Venom nunca me deixa de surpreender o quão ela não tem vergonha do quão absurda que ela é, sabe? Ela abraça todos os clichês. Abraça. Coloca a música romântica num tempo mais lento pra criar o clima do trailer, que todos os trailers clichês fazem isso. E eles fazem também. Mas eles não têm vergonha, eles sabem. Eles jogam todas essas cartas. É o Venom no cavalo. É o Nu que o povo quer. Então a gente vai mostrar o Nu no último trailer pra chamar a galera pra ir pro cinema. E o que, que eu posso dizer? Funciona. No meu caso, eu vou ver esse filme. É óbvio que eu vou ver. É óbvio que eu sei que esse filme não vai ser bom. Mas é óbvio que eu vou me divertir com ele, sabe? Da mesma forma que eu me diverti com o Venom 2. Mas a franquia do Venom tem essa simpatia minha, porque... Eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha. Eles jogam todas essas cartas, apelam de todas as maneiras. É o filme é pra ser comercial, não tô nem aí. Você vê que os caras estavam se divertindo pra fazer o filme e deu, acabou. Quer puxar alguma coisa a mais da história? Não vai ter. Mas dizer que eu não gosto dessa farofada toda? É óbvio que eu gosto. É óbvio que eu gosto. Mas eu sei o quanto que ela não é muito boa, sabe? Eu, eu, eu admito. Agora, Nu. Cara, legal que o Nu vai aparecer. Fica a dúvida se ele realmente vai ser o vilão, vilão. Eles só colocaram ele ali naquela cena pra chamar a galera no trailer. Você pode estar tá pensando... Não, Gabriel, a Sony nunca faria isso. Colocar o Nu ali, ele não ser o vilão final mesmo do filme? É, assim, ó. Eu quero lembrar de Madame Teia, que colocou aquelas três mulheres com os uniformes e elas apareceram 
numa única cena no final. Foi uma vergonha. A Sony, ela tem essa cara de pau, sabe? Ela faz isso. E se o Nu tá ali, eu não duvido que seja só pra essa cena. Só pra essa cena do Venom tá dizendo... Ah, oh, o meu criador tá atrás de mim porque eu tenho alguma coisa que ele quer. E aí ele tá atrás do Venom porque o Venom tem essa conexão diferente com o Ed. Porque é uma simbiose diferente entre o Ed e o simbionte. E isso forma o Venom. E ele vai lá pra trazer o Venom de volta pra coletividade, alguma coisa assim. Que é o que mais ou menos tem nos quadrinhos. A gente fez o vídeo aqui da saga King Black, é uma saga bem legal da Marvel, na verdade, mas é óbvio que eles não vão adaptar nenhum por cento daquele quadrinho. No máximo, o Nu chegando na Terra pra querer lutar com o Venom e a gente tem uma porradaria legal de boneco CGI se matando e o Venom pegando talvez a espada e tendo aquelas asas que ele consegue no final lá do King in Black. Isso é o máximo que eu consigo ver que eles vão fazer da saga. E deu. Mas é o Nu. Todo mundo sabia que se o Nu fosse aparecer, ia ser com muitos compromissos por causa da questão dos direitos autorais da Sony com a Marvel. Já era improvável que eles fossem fazer qualquer coisa muito grande. É isso. O Nu, nesse contexto, é o que dá pra fazer. Na verdade, é até surpreendente que a Sony pode usar os direitos autorais do Nu. Porque esse é um personagem que foi criado depois dos acordos que ela fez nos anos 90. É meio surpreendente saber que um personagem criado numa HQ do Venom em 2018, 2019, possa aparecer num filme da Sony. Isso mostra como que esse contrato que a Sony tem dos direitos autorais no cinema é muito bom. Deve ser um contrato que diz algo assim, ó. Ah, qualquer personagem criado numa HQ do Homem-Aranha do Venom e qualquer outro personagem relacionado ao Homem-Aranha pertence aos direitos da Sony pelos próximos 50 anos. Deve ser isso. Agora, visualmente ali, ó, o trono do Nu, o planeta simbionte ali, a, o trono dele, o cabelinho branco, tá bem maneiro, hein? Tá bem maneiro. Quem será que vai interpretar o Nu? É uma boa dúvida, hein? De qualquer jeito, é o Nu, eu pedi o Nu, tá aí o Nu. Tá visualmente legal, fizeram um build-up ali, divulgaram no último trailer, que é maneiro também. Em termos de marketing, não dá pra competir com a Sony, ela apela e a apelação dela é muito boa. Ela fez isso com Homem-Aranha, ela fez isso com Madame T, ela fez isso, ela faz sempre. Sempre funciona, eu adoro o marketing apelativo da Sony. A minha expectativa, mesmo sendo nu, ainda é baixa. Comemos, ainda é baixa. Porque a gente tá vendo o trailer, a gente tá vendo, tipo, o filme inteiro já no trailer. Vocês acham que tem muito espaço a mais no que eles não mostraram? Pra desenvolver um vilão, pra chegar, ele ter uma grande motivação, ele ser uma grande ameaça. É complicado, é bem improvável que tenha espaço pro filme pra fazer isso. Eu tô torcendo pra algumas coisas. Primeiro, que não seja só essa cena do Venom explicando quem é o Nu. E sei lá, ficar pra um Venom 4, ele aparecer de novo. Esse é o primeiro ponto que eu não quero. E se for isso, aí sim vai ser uma grande decepção. Segundo ponto, ele realmente ser o vilão final desse filme... E ter uma luta maneira com o Venom no final do filme, bem épica, com a espada, eles voando e tudo mais. Isso eu adoraria ver. E se for isso, mesmo que seja um vilão mega clichê, genérico, mal escrito, eu já vou me contentar, porque comparando com a franquia do Venom, convenhamos, o primeiro vilão, o cara lá do Terno, foi horroroso. Tinha o Riot também, mas dane seu Riot. O Carnificino no segundo filme até que não foi tão ruim, eu acho melhor que o Riot, pelo menos. Mas ele teve o problema de não poder ser Rated R. Carnificina sem ser Rated R não dá, né? Fica sempre muito podado. Acho que esse foi o grande problema daquele vilão. Ele não foi escrito muito bem, nada disso. Foi vilão genérico. Ele tinha cenas de ação legais, mas que estavam limitadas à classificação do filme. Agora, o Nu, ele pode não ser tão violento desde que ele tenha cenas de ação legais, principalmente contra o Venom. E o nível máximo do Nu é ele realmente ter um arco legal, ter uma motivação interessante do porquê que ele tá indo atrás do Venom, juntamente com cenas de ação. Esse é o nível impossível. Arco complexo para um vilão do, da franquia Venom, esquece, impossível. Vamos nos contentar com o nível 2, que é o Nu aparecer, realmente ter uma batalha final, e ser uma cena bem dirigida, ter uns efeitos legais ali, ser a batalha dos bonecos em CGI bem feita. E olha, já é alguma coisa pra esse filme, sabe? Porque até o último trailer, a minha perspectiva é que o vilão final ia ser o exército, junto com os aliens. Exército, aliens genéricos, nu, sabe? Melhoramos, melhoramos. Acho que o hype subiu com esse trailer. Mesmo sendo um trailer que preenche todas as lacunas do chat GPT, de como fazer um trailer hollywoodiano, pega uma música conhecida, deixa ela mais lenta, sabe? Dá aquele clima, coloca um monte de frase genérica, a conclusão épica! E daí umas cenas divertidas ali com o, o, a dupla. 
E deu, esse é o trailer. Vai ser mais do que isso? Não. Vai ser farofa? Vai. Vai ser divertido? Se você gosta dos dois primeiros, é bem provável que você vai gostar desse terceiro. Qual que é a minha opinião? Eu acho o filme 2 aceitável, acho o filme 1 um bem mais ou menos, e tô na expectativa que o terceiro seja o melhor dos três. E vamos ver agora o 3 se consegue pelo menos subir a escadinha e ser um pouquinho melhor que o 2. E aí fecha essa franquia do Venom, uh, ok. Que todo mundo sabe que a Sony faz esses filmes pra preencher buraco, pra ter o filme do Venom. Porque o filme do Venom também dá dinheiro. É o Venom, é o Venom. É, tipo, é uma marca grande. E aí você ganha um ano ali sem um filme do Homem-Aranha, enquanto eles vão preparando o filme do Homem-Aranha. É por isso que existe a franquia do Venom. Não é pra contar uma super, hiper, mega história de desenvolvimento. É claro que tem, também tem inspiração dos quadrinhos. É esse Venom que flerta com o brincalhão, que ele também é brincalhão nos quadrinhos. Flerta com a seriedade. Flerta com essa relação do simbionte com o Ed, que até faz um negócio interessante ali, mas é sempre naquele nível de piada, bem simples, né? Super, nada demais. Que é o que esse terceiro filme vai ter de novo. Assim, e não vamos desvalorizar algumas cenas do trailer, porque tem cinema nelas. A cena do cavalo é cinema, a cena do Venom na moto é cinema... Respeitem o meu Venom também. Não vem falar, ah, mas só tem cena ruim. Não. Não. A cena da moto é legal. A cena da moto é legal. Mas é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu acho que nem adianta fazer uma análise, porque são as mesmas cenas que a gente já tinha visto no primeiro trailer, com a adição do Nu. Vamos torcer que o Nu apareça mais do que apenas numa cena. E no mais, eu fico por aqui. Quero comentário de vocês. Que nota que vocês acham que vai ser o Venom? De 0 a 10, hein? Nota 10, é claro que vai ser nota 10, né? Eu fico por aqui, muito obrigado. E dá-lhe Venom, pô, dá-lhe Venom.